Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je teste un tout nouveau produit. Donc ça s'appelle le Bubble Slime et c'est So Slime qui le fait, vous savez les slime DIY. Donc c'est tout nouveau, je ne sais absolument pas ce que ça va donner et j'avais très envie de le tester. Donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas bien entendu de la liker, ça fait toujours plaisir et de la commenter. Alors ces petits kits, je les ai trouvés dans une grande surface, je les ai payés 3,90€, à mon avis on peut en trouver un petit peu partout. Donc on nous dit que euh, on va pouvoir souffler dans le slime et faire des bulles, que c'est un slime qui rebondit. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner et c'est Canal Toy qui fait ça. Allez, on teste donc moi j'ai trouvé trois couleurs différentes, je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs, hein. je l'ai vu euh, en violet, rose et un bleu turquoise. On va tester, allez, le bleu turquoise parce que j'adore cette couleur. Ah ouais c'est assez sympa, on dirait un petit, euh, comme un petit shaker. Le packaging, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites étoiles. C'est super bien fait. Donc, c'est tout pastel. Alors, à l'intérieur, on va retrouver une paille. Donc, ça, ça va être bah, pour pouvoir souffler dans le slime et pouvoir faire des bulles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver Ah, d'accord. Donc, c'est pas un slime à faire. Qu'est-ce que c'est que ça Oh là là Ça va être une déception, je crois Et bien sûr, la notice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Alors, donc, on a du slime à l'intérieur. Donc, c'est pas un slime comme les slimes DIY à préparer. Ah, c'est particulier ça. Ouais, il s'étire. Ah, il a une texture, c'est... Euh... Je sais pas comment vous dire, on a l'impression que c'est mouillé, mais ça l'est pas. Donc normalement, il rebondit. Ouais. On va faire une balle là. Bon. Et alors ensuite, normalement, on devrait arriver à faire une bulle. Donc, je vais essayer. Mais ça marche pas. Alors, je vais essayer de filmer ça comme je peux. C'est pas évident. Hein. J'espère que vous allez bien voir. Ouais, on a une jolie bulle. Voilà, ça, là, ça marche pas. C'est franchement pas évident parce qu'il faut pas du tout qu'il y ait d'air. Euh, qui est de, de trous donc il faut vraiment euh, mettre la pâte bien au milieu elle est pas énorme cette bulle ah oui vous pouvez ranger ensuite votre slime c'est ce qu'ils disent de bien bien le ranger alors le petit sachet, vous voyez, c'est un zip, donc je pense que d'une fois que vous êtes servi de votre slime, il faut bien bien le ranger à l'intérieur pour surtout pas qu'il sèche. 
C'est ce que je vais faire parce que j'ai pas l'impression que ce soit très hermétique la boîte. Hop là. Je suis un petit peu déçue. Je pensais vraiment pouvoir euh, créer un slime et pas du tout. Donc, euh, bon. On va regarder quand même les autres couleurs. Hein. Alors, on va regarder la rose, hein, ce que ça donne, si la couleur est jolie. Hop là. Ah ouais, elle a l'air quand même super, super euh, plus haut. Alors moi je suis hyper déçue bien sûr, je pensais faire du slime aujourd'hui dans une vidéo. Et ben non, je ferai pas de slime. Bon. Ah. Alors. Voilà la rose. Alors, je vais essayer de pas trop trop la toucher et de faire une bulle directement comme ça. Peut-être que ça marchera mieux. Pensez-vous, ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ah, J'ai presque réussi. Je vais quand même essayer de faire une bulle énorme. Bon, clairement, euh, j'ai du mal. J'y arrive pas. J'y arrive pas, je souffle tout doucement. Je fais attention à, à bien refermer le slime sur la, sur la paille. Mais concrètement, j'ai du mal. Ah ouais, le rose rebondit mieux. Je sais pas si vous avez vu. Bon, peut-être qu'en prenant moins de slime, ça sera peut-être plus facile. On va regarder. Peut-être que la bulle sera plus facile à faire si je prends moins de slime. Un petit peu comme de la pâte à ballon. Allez, j'essaie. Euh, ouais. Bof. En attendant, la rose rebondit beaucoup plus que la bleue. Là, on voit ouvrir la violette. Si ça se trouve, euh, elle fera des plus belles bulles. Allez. Bien sûr, il y a toujours hein, la petite paille, la violette. Elle est quand même assez cassante. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, la pâte slime là, elle est bon. Alors, entre mon pouce et mon index, donc je vais ressortir des deux côtés. Décidément, euh, ça va être difficile hein, euh, de faire une belle bulle. Ouais. 
J'y arriverai pas. Oh là là. C'est une catastrophe. Oh les bruits. Bon, décidément, je pense pas arriver à faire euh, des bulles, euh, des énormes bulles comme sur la photo. Je trouve l'idée assez originale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Euh, voilà pour ces petits slimes. Donc je vous les remontre un petit peu. Hein. Voilà le rose. Peut-être qu'il faut plus les travailler, je ne sais pas. Et le bleu turquoise. Le voici. Les couleurs sont super jolies, par contre. Mais euh, je trouve ça un petit peu cher quand même. Après, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, J'ai le droit de dire ce que je veux, hein, c'est moi qui les achète. Donc... Bon, ça marche pas, hein, clairement. Euh, J'arrive pas à faire des pulls. Et en faisant comme ça, des fois. Hé hey, Pas mal Alors, ces slimes, bon, les bulles, c'est pas évident. En revanche, finalement, en tirant très doucement, ils s'étirent énormément, énormément. Bah oui, forcément, vu que c'est fait pour faire un slime, pour faire des bulles, vous voyez, on arrive à avoir quelque chose de hyper, hyper transparent. Euh, ouais, ce côté-là, c'est assez sympa. Regardez un peu. Enfin voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien entendu de liker, commenter. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas euh, d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, moi je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt